Arkadaşlar muhterem basın mensubu kardeşlerim şunun altını çizmek istiyorum. Biz Doğu Türkistanlar hiçbir zaman Türk devletinin, Türk milletinin karşısında olmadık. Biz Türk devletinin, Türk milletinin birer ferdiyiz, birer neferiyiz. Biz sizlerin dostuyuz. Doğu Perinçek'te asla sizlerin dostunuz olmayacak ve olmadı. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki uluslararası konjöktürde sıkışmış olabilir. Çaresiz olabilir. Gerçekten Doğu Türkistan konusunu Çin, Türkiye'nin çaresizliğini fırsata dönüştürerek adeta 35 milyon Doğu Türkistanlı'ya soykırım uyguluyor. Bunu biliyoruz. Türkiye'mizin de bu konuda yüreğini sızladığını hissediyoruz. Elbette siyasilerimizin hepsi vicdan sahibi, iman sahibi, izan sahibi, adalet sahibi insanlar. Bunu iktidar ve muhalefet olarak böyle görüyoruz. Doğu Türkistan davası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tıpkı Kıbrıs gibi milli davasıdır, namusudur. Bugün ama Türkiye'nin 35 milyon Doğu Türkistanlı'nın Çin'in soykırımına maruz kaldığı bir dönemde bu kadar sessiz kalması, bu kadar suskun kalması, ekranlarda Doğu Türkistanlıların tek kelime soykırımıyla ilgili başta bulunmaması ve itiraz edemediğimiz, sahip çıkamadığımız Doğu Türkistanlılara Doğu Perinçek gibi Maocu, komünist ve Çin'in temsilcisi olduğunu iddia eden bir şahsın iftira ve yalanları, hezeyanları bizleri rencide etmekte. Burada biz bunu hazmedemiyoruz. Bunu kabullenemiyoruz. Finlandiya gibi 5 milyonluk bir ülkenin başbakanı Sanna Maria çıkıp şunu diyebiliyorsa dünyada ticaretten, menfaatten daha onurlu şeyler var. O ise insan haklarıdır ve bugün Çin Doğu Türkistan'da Uygurlara soykırım uyguluyor. Soykırım uygulanan Doğu Türkistanlılara karşı biz elbette vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Çin'e karşı ayakta ve onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz diyebiliyorsa Finlandiya Başbakanı'ndan olacağımız örnekler var. Biz şuna üzülüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetine inanıyoruz. Bütün dünya zulme karşı sussa biz susmayız dediği sözün doğru olduğuna da inanıyoruz. Ama unutulmasın ki bugün dünyadaki bu zulmün fıraunu, bu zulmün lideri ve bu zulmün başı ateist, komünist Çin yönetimidir. Eğer biz Doğu Türkistan'da 35 milyon kardeşimizi Çin'in soykırımıyla Batı'nın insafına terk edersek ve sahip çıkamadığımız Doğu Türkistanlılara Amerikancı, CIA'cı, emperyalistlerin uşağı diyerek iftira atarsak ya da iftira atan Perinçek gibi şahıslara eğer ekranlarda biz alabildiğince destek verirsek o zaman ne olur? O zaman zulme karşı durunuz, zulme karşı duramıyorsanız zulmü duyurunuz sözüne, sözüne de itibar etmemiş oluruz. Zulme rıza zulümdür sözüne maalesef buna uygun hareket etmemiş oluruz. Ve zalime karşı dilsiz kalan, sessiz kalan dilsiz şeytandır sözüne de maalesef muhatap oluruz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Bizim asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milleti ile hiçbir problemimiz olamaz. Türk devleti bütün mazlumların yegane sığınağıdır. Türk milleti bu şerefli görevi asırlardır üstlenmiştir. Biz dinine, dinine, inancına bakmadan İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan yüz binlerce Yahudi'yi onun dinine ırkına bakmadan sahiplenmişiz, kucak açmışız ve onların hayatta kalmasına vesile olmuş Osmanlı gibi bir adil imparatorluğun varisleriyiz. Bugün ne değişti, ne oluyor ki biz Yahudilere sahip çıkabilirken Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da İslam hukuku ve İslam kardeşliği çerçevesinde milyonlarca mazluma sahip çıkabilirken 5 milyon Suriyeli kardeşimize bize yakışır şekilde kucak açıp 50 milyar dolar harcarken niye Doğu Türkistanlılar için insafına terk ediyoruz? Orası bizim hem dindaşımız hem soydaşımız değil mi? Elbette bu vicdanın ben sayın hükümetimizde başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Cumhur İttifakı'nda mutlaka yankı bulacağına inanıyorum. Endişemiz şu biz bugün Çin'in yakındakine ez uzaktakine oyala politikalarının kurbanları olmak istemiyoruz. Doğu Türkistan insanlık tarihinin yaşamadığı bir soykırımla topyekün imha edilmek üzere. 
Bütün dünya en büyüğünden en küçüğüne kadar Doğu Türkistan'da Çin katliam ve soykırım uyguluyor. Biz Çin'e karşı mutlaka bunun hesabını soracağız derken eğer biz buna susarsak Doğu Türkistan'ı kaybetmenin ötesinde şerefli ve izzetli devlet olma, lider ülke olma ve Türkiye'nin bütün mazlumların sesi olma vasfını ve özelliğini de kaybederiz. Yani sadece Doğu Türkistanlılar kaybetmez. Türkiye'de bu izzetli ve şerefli görevden maalesef mahrum kalır. Ben buradaki feryadım, buradaki bu çığlığım sadece Doğu Türkistanlıların hakkını korumak değil, aynı zamanda Türk devletinin ve şerefli Türk milletinin izzet ve şerefini ve onurunu da korumak için bu mücadeleyi veriyorum. Tıpkı bugün Doğu Perinçek'le Biraz önce hukukçu arkadaşlarımızla birlikte mahkemede verdiğimiz ifadede şu cümleyi kullandım. Dedim ki nedir mesele dedi hakim bey. Ben dedim Doğu Perinçek Doğu Türkistanlılara her türlü iftirayı atıyor. Yani bugün bize de atıyor siyasilere Nur Simen Abdurreşit gibi 35 milyon Doğu Türkistanlılardan bir tanesi bir fırsat bulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisin kürsüsünden Oradaki soykırımı, zulmü, vahşeti, toplu tecavüzleri anlatıyor. Ne dedi bu kızımız? Abim 16 yıl, annem 18 yıl, babam 19 yıl hapis cezası aldı. Suçları ben Türkiye'de okuduğum için. Böyle bir vahşet nerede var arkadaşlar? Ve bu kardeşimize de aynı şahıs Doğu Perinçek, FETÖ'cü, DAEŞ'ci, PKK'cı, CIA'ci, Amerikancı dedi. Sana ne diyebilirim ki? Senin siyasetine ne diyebilirim ki? Senin vicdanına ne diyebilirim ki? Yani bana da aynı iftiralar atıyor ve Nur Siman Abdüreşit'e de aynı iftiralar atıyor. Doğu Perinçek'in nazarında 35 milyon Doğu Türkistanlı terörist, Çin dünyanın en demokratik ülkesi. Yazıklar olsun böyle bir adalet olmaz. Biz bugün bu mahkemede bunu söyledik. Dedik ki Sayın Hakimim Doğu Perinçek Doğu Türkistanlara yıllardır iftira atıyor. Biz buna karşı sesimizi duyuramıyoruz. Ama bunu hazmedemiyoruz. Bütün bu zulüm ve saldırılar devam ederken en son 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı dedi ki Çin Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünü kampta ve cezaevinde sistematik bir asimilasyona tabi tutuyor. Orada bir insan hakları ihlalleri var. Eğer bu doğruysa kampları kapatarak Uygurları serbest bıraksın. Abdülayim Hit hayatta mı öldü mü diye bir soru sordu. Ben de dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendine yakışır bir şekilde mazlum Doğu Türkistanlara sahip çıktı. Allah razı olsun devletimizden. Teşekkür ediyorum 35 milyon halkım adına dedim. Doğu Perinçek denen şahıs aynı gün şunu söyledi. Türkiye derhal Çin'den özür dilesin. Ben de dedim ki ey Doğu Perinçek yani burada ben Doğu Türkistanlıları savunmak için değil Türk devleti ve Türk milletinin izzetini, şerefini, haysiyetini korumak için söyledim. Dedim ki ey Doğu Perinçek sen vatan haini misin? Niçin Türkiye Çin'den özür dileyecek? Bugün Çin'den özür dilemesiyle Türkiye şeref ve haysiyetini yerle yeksan edecek. Sen bunu nasıl diyebilirsin dediğim için beni mahkemeye verdi. Bugün bunun duruşması görüldü. Bugün bu mahkemedeydik. Savcı Bey sağ olsun oradaki mütalasında bunun fikir ve vicdan hürriyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Hakim Bey de 15 Nisan 2020 tarihine saat 11'e mahkememizi erteledi. Avukat arkadaşlarımız da bizim bu beyanatımızın demokratik bir ülkede insan hakları bağlamında bir fikir hürriyeti olduğunu ve beraat etmemiz gerektiğini belirttiler. Hakim Bey de 15 Nisan'a duruşmamızı erteledi. Yarın yine benimle ilgili başka bir mahkemeden dolayı yine burada biz saat 9.30'da mahkememiz olacak. Yine bir mahkeme daha açtı bana. Hiç umurumda değil. Elbette Türk adaletine güveniyorum. Buradan aklanarak Türk adaletinin kararıyla Doğu Perinçek'e o söylediğim sözün, sözün tescilleneceğine ve tescilli bir şekilde o söze layık olduğunu da ilan edeceğiz inşallah 15 Nisan'da. Buna inancım tam. Ama buradan ola ki bir siyasi kararla eğer beni suçlu bulurlarsa beni haklı bulsalar da suçlu bulsalar da o mahkeme kararı benim milletime, benim evlatlarıma şeref madalyası olarak benden miras kalacaktır. Çünkü ben sadece Doğu Türkistanları değil, Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan, Çin'den özür dilemeye davet eden şahsa karşı mücadelemi verdim ve vereceğim. Bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağım. Şimdi asıl mesele ne? 
Doğu Perinçek sürekli yalan ve iftira ve planlı bize karşı kumpaslarıyla bir şey hedeflemekte. Bakın 25 Aralık 2020 tarihinde burada biz o duruşmada Doğu Perinçek'i mahkemeye verdik. Niye mahkemeye verdik? 30 bin Doğu Türkistanlı Suriye'de Mehmetçiğe kurşun sıktı diyerek bir yalan ve bir hezeyanda bulundu, bir iftirada bulundu. Buradaki amacı Çin'in işte mahkeme günü ilan ettiği, bizim 25 Aralık'ta buradayken ilan ettiği bir haber. Çin, mazlum ve masum Doğu Türkistanlıları Türkiye'den iadesini sağlayarak, terörist ve suçlu gösterip onların iadesini sağlayarak, onların sesini kısmaya ve onları cezalandırmaya hedef edinmiş durumda. Ben... 30 bin Doğu Türkistanlı'nın Suriye'de olmadığını ve hiçbir zaman Suriye'deki mücahitlerimizin Türk askerine kurşun sıkmadığını, Suriye'deki Doğu Türkistanlıların Türkiye'nin düşmanı olan Esad'la, Rus işgalcileriyle, Çinli paramiliter güçlerle, PKK'yla mücadele ettiğini ve orada binlerce şehit verdiğini buradan söylüyorum. Hiçbir zaman Doğu Türkistanlılar Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin düşmanı olmadı. Biz bu ülke için, bu devlet için Allah rızası için canımızı feda etmeye hazırız. Doğu Perinçek bu yalanlarıyla 35 milyon Doğu Türkistanlı'yla 85 milyon Türk milleti arasında bir fitne, bir nifak doğumu atarak Çin'in Doğu Türkistanlıları Doğu Türkistanlıları Türkiye'den iadesini sağlamayı hedeflemekte. Buradaki mazlum ve masum Doğu Türkistanlılar burada Türk milletinin nazarında itibarsızlaşacak. Türk askerine sözüm ona kurşun sıkan Doğu Türkistanlılar nefrete uğrayacak, ötekileştirilecek hakaretlere uğrayacak ve belki de Türk milletinin eliyle Çin'e teslim edilmesi sağlanacak. Doğu Perinçek bunu hedeflemişti. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim yanımızda Allah var ve kim var? Bugün, bugün ismini saydığım İyi Parti'den Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne, Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partisi'ne, bütün Demokrat Parti'den bütün siyasi partilerimize kadar temsilciler, il başkanları, avukatları Hukuk müşavirleri yanımızda. Yani kim var? Türk milleti 85 milyon bizim yanımızda. Bugün biz inanıyoruz ki AK Parti'de, MHP'de bizim yanımızda. Bunlar hükümet olmanın, belki iktidar olmanın sorumluluğu gereği, belki bizim yanımızda yer alamıyor ama onların vicdanının, onların adalet duygusunun ve samimiyetinin Doğu Türkistanlarla birlikte olduğuna ve inanıyorum. Doğu Perinçek onların da bizim de dostumuz değil, Türk milletinin dostu değil. Biz bu milletin fedaileriyiz. O açıdan dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ Bey bana bir mesaj attı. Çin'in Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların iadesini sağlamak için gündeme getirdiği teröre karşı işbirliği ve suçluların iadesi anlaşmasının meclise gelmiş olduğunu bana mesajla iletti. O konuyla ilgili kendisinin açıklaması var. Demek ki Bugün bizim Perinçek'le olan mahkememizin olacağı gün yine biz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi bütün siyasi partilerimizin omuz omuza birlikte bu ihanet genelgesini, çünkü bu nasıl ihanet? Boraltan faciası gibi bir katliamı başından geçirmiş aziz ve şerefli Türk milletinin boynunu eğen ve onun yüzünü kızartan bu benzeri anlaşma eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerinin oku haline gelen Boraltan faciası AK Parti ve hükümetin boynuna asılır ki bu ihaneti hiç kimse affetmez. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza biz güveniyoruz, inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Ne kadar sıkışmış olursak olalım, ne kadar uluslararası alanda Türkiye'yi içeride ve dışarıda yalnızlaştırmak isteseler istesin, biz Çin'i dost değil, Allah'ı dost edinirsek, mazlumların duasını alırsak Cenab-ı Hak bize çıkış yolu verecektir ve Allah bizi yalnız bırakmayacaktır, Çin'e de muhtaç etmeyecektir. Ben buradan... Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bakın bugün Doğu Türkistanlılar yüzlerce binlerce Doğu Türkistanlı kardeşimiz sabah için konsolosluğu önündeydik. Vicdanımızın sesini dinledik. Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde vazifemizi milli, manevi 
şu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Biz Allah'ın koluyuz. Hiçbir zaman hiç kimseye menfaat için ya da çıkar için siyasetçilere şuna buna boyun eğmedik. Doğru söylediklerinde sonuna kadar olduk ama yanlışına yanlış deriz. Lütfen bizi doğru alasınlar. Biz Türkiye'nin Türk milletinin dostuyuz. Ben sözümü burada tamamlıyorum.